վերջին շրջանի իրադարձությունները արդեն ցույց էին տալիս, որ այս հանդիպումից շատ բան ակնկարլել չի կարելի, մասնավորապես վերջին երկու շաբատվա անթացքում, շպման գծում, սաղմանին, արցախում, տարվածությունը և երկուստեք կորուսները, բարցախի պաշվանության բանակի և ադրբեջանի զինված ուշերի, լարված էր բավականին իրավիճակը, ինչը չեինք տեսել վերջին ամիսների ընթացքում, այսինքն պաստացի արձանագրենք, որ ինչպես եվ սպասելի էր երկողն համաձայնություն համարյա ապ, զոհեր չկային, գորուսներ չկային և խաղթումներ չէ ինգ գրանցվում։ Վայց հասկանալ էր, որ դա ժամանակավոր միջոց հարում էր, մինչև եղակը մինսկի խմբի ձևաճապով բանակցությունների սկսել է և արդեն նոր պայմանավոր պարձ ձևակերպ ենք այն, ինչպիսին է ադրբեջանի կաղաքականությունը այս հարցում։ Պահել ամեն գնով լարվածությունը սահմանին շպման գծում։ Սա ադրբեջանի կաղաքականության հինքերից է։ Ինչու, որովհետև իրենք իրենց այսպես իրենց տրամբանությունը այսպիսին է։ Իսկ եթե կա լարվածություն, ապա կա ճնշում, ճնշում գործատրելու ամեն են դեպս փորձ, Հայաստանի ղեկավարության, արցախի ղեկավարության և բնակչության նկատմ 2011 թվականից, 12 թվականից սկսած թե եվ առաջարկվում էր անընթատ հետաքննության, հրադաթարի խաղթումների հետաքննության մեխանիզներ գողծարկեր, ադրբեջանը հրաժարվում է, առաջարկվել է դիպուկահարների Հստակ առազնացնեն կա, պաշինյան ալի և պայմանավորվածությունը, երկող պայմանավորվածություններ։ Դա նշանակում է, որ հրադաթարի բախպանումը կաղված էր երկու երկրների ղեկավարների կանքից։ Այսինքն վերահասկման � Եթե հավատարիմ չեն մնում, ապա չկա որովից է մեխանիզմ, որը թույլ կտա հաշվարգ էր տեսնել, թե կողմերից որ մեկն է գնացել խաղթմանը։ Եվ այդ դեպքում հնարավոր է մեղքը մեկը մյուսի վրա բարդել, այսպես եթե Ապա ադրբեջանը կարող է ասել, որ հայկական կողմն է խաղթել, հայկական կողմը կարող է ասել, որ ադրբեջանն է խաղթել և որևից է մեխանիս չկա ապացուցելու, թե իրականում որ կողմն է առաջին այդ խաղթումը իրականացն անդիպմանը հաջորդած, կլինի հստակ ընդգծում, որ անռաժեշտ է եաղակը հետաքնության մեխանիզների տեղադրման ուղությամբ կայդեր նիրականասնել, բայց հստակ նշված չեր, նշված էր ամտանգության միջոցառումներ � կաղաքականության ռազմավարության շրջանակներում, այս խնդրի լուծման, դա չի տեղավորվում, ինչ որ ժամանակա հատված մի գուծ եք աշխատի և աշխատեց էվեկտիվ էր, բայց ընդհանուր արմամ դա չի կարող երկար աշխատվել, � 
մի փոքր մի գուց է հայտարարությունից հետո այդ արվածությունը ի՞նչ է այսինքն պայմանավորվեցին հետագայում եւս հանդիպումներ անցկացնել պայմանավորվեցին որոշակի միջոցառումներ իրականացնել ուղիղ կապը ապահովել մի գուց է լարվածությունը որոշակի օրեն կիչնի այս վերջին երկու շաբաթ վահամեմար բայց ընդհանուր առմամբ հիմնախնդրի լուծման ուղությամբ բնականաբար սա ինչ որ մեծ թռիչք չեր կամ ինչ որ խոշոր քայլ չեր եւ նաեւ մեկ անգամ եւս կրկնեմ որ ամենայն դեպս իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ես ավելի հստակ արձագանք եի ակնկալում բայց քանի որ չկա այդ հետաքննության մեխանիզմները ապա իրենցից նաեւ դա պահանջելնել է անիմաստ որովհետեւ վերջին շրջան որոսներ ունեցել են երկու կողմերը եւ երկու կողմերը պնդում են որ մյուս կողմն է իրականացնել իրականացրել այդ խախտումը առաջինը եւ իրենցը եղել է պատասխանը այսինքն հստակ մեկ անգամ եւս Երևաց որ եթե չլինի հետաքննության մեխանիզմները ապա խոսել խնդրի լուծման ուղությամբ լուրջ քայլերի մասին անիմաստ է արդեն Եվ ես ուսով եմ որ հայկական կողմը հետագա բանակցային գործընթացում հետագա քայլերի ընթացքում այդ ամեն ինչը հստակ առաջ կտանի որովհետև առնվազն զորապնացական յանի անցկացած մյուս հանդիպումների ընթացքում մենք տեսանք այդ ինչպես որ նշել էր հա անհրաժեշտ է այդ միջոցառումները կիրառել շուրջ 10 օր առաջ հայաստանի հարաբերության ատգործ նախարարության հայտարարությունը տեսանք որ իհարկե հետաքննության մեխանիզմներն են անհրաժեշտ կիրառել եւ ես կարծում եմ որ պետք է բանակցային գործընթացում անընդհատ փնտել որ այդ հարցը բարձրանա իհարկե դա չի նշանակում որ ադրբեջանական կողմը մի անգամ իսկ համաձայնի եւ որ այդ մեխանիզմները կներդրվեն ու խնդիրը կլուծվի սա այլ բան է նշանակում ա բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը այսինքն մենք առաջարկում ենք Եակը Մինսկի խմբի համանախագահները պնդում են, ինչպես եղել է, Ադրբեջանը հրաժարվում է։ Այս դեպքում մենք կոպի տասած որոշակի բոնուսներ ենք ունենում, որովհետև հետագայում խախտումների դեպքում նշենք, որ այ մենք միտում չունենք խախտելու եւ ագրեսիվ լինելու, եթե միտում ունենային այդ հետաքննության մեխանիզմների ներդրմանը կողմ չենք լինի։ Ադրբեջանը այդ միտումը ունի եւ դա էլ երևում է նրանից որ իրենք անընդհատ խոսափում են հետաքննության մեխանիզմները տեղադրելուց ու դա ինչպես նշեցի մեզ որոշակի բոնուսներ կտար բանակցային գործընթացում եւ առասարակ այս խախտումների ընթացքում հստակ ընդգծելու որ ադրբեջանական կողմն է որը այդ դիրքորոշումը որդեգրել է մյուսը իհարկե այդտեղ նաեւ նշվում էր որ նախորդ փարիզի հունվարի 16-ի եւ Մոսկվայի մարտի 29-ի պայմանավորվածություններին են հավատարիմ մնալու այս հարցում իհարկե պետք է ընդգծենք որ պայմանավորվածություններից մեկը Փարիզում ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու թեզն էր ինչը ըստեցան չգործեց ինչ օրս չի գործում ադրբեջանի մեղքով նա այսինքն ադրբեջանը որոշել է հավատարիմ չմնալ այդ պայմանավորվածությանը ինչպես շատ հաճախ է անում տարբեր պայմանավորվածությունների դեպքում որովհետև հստակ փաստերով կարող ենք ընդգծել որ վերջին կես տարվա ընթացքում եւս ադրբեջանի բոլոր լրատվամիջոցներ այդ թվում պետական հեռուստանկերությունը շարունակել են ատելության խոսքի տարածումը իրենց հանրության շրջանում այ եթե ուշադիր հետևում ենք իրենց հաղորդումներին ապա այդտեղ հայ որակումը հայ բնորոշումը ասոցացվում է միայն թշնամի նեն եւ նման այլ հասկացությունների հետ այսինքն իրենց մոտ ժողովրդի շրջանում հայերին ներկայացնում են որպես նենք թշնամի բնականաբար ավելի հստակ ատելության խոսքի տարածում չի կարող լինել նաեւ այդ երկրի ղեկավարության հայտարարություններում այդ թվում նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները մեն նկատվում նույն պատերազմի եւ ատելության հրետորաբանությունը նաեւ իրենց իրականացված գործողություններում արդեն վերջին շրջանում նկատվեց նույն քաղաքականությունը այսինքն իրենք հստակ այդ պայմանավորվածությանը չեն հետևում եւ այդ իսկ պատճառով կարող ենք նշել որ այդ պայմանավորվածությունը այս պարագայում այս դասավորվածությամբ երբեք չի կարող իրագործվել սա եւս պետք է օգտագործել մեր շահերի համար այսինքն եթե իրենք են այդ ամեն ինչը խախտում այդ ամեն ինչը իրականացնում նշանակում է իրենք են ապակարուցողական կողմը ոչ թե հայկական կողմը 
Եվ այս ամենինչից բխով նաև տեսնում ենք Հայաստանի քաղաքականությունը, մասնավորապես պաշտպանության նախարարի հայտարարությունները, որոնք ես ադեկվատ եմ համարում եւ բավականին ճիշտ, այսինքն բնականաբար այս իրավիճակում հնարավոր չէ միակողմանի խաղաղության կոչեր եւ քարոստանել եւ դա սխալկը լինի։ Այդ իսկ պատճառով պաշտպանության նախարարի հայտարարությունները գործողությունները մեկ բան են ցույց տալիս, որ եթե ադրբեջանական կողմը նման քաղաքականություն է վարում, ապա մենք կվարենք ավելի կոշտ քաղաքականություն։ Եվ մենք միակողմանի չենք գնազիչումների եւ այդ ճնշմանը չենք դրի։ Ըստեյության սա է այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում վերջին ամիսների ընթացքում եւ նաեւ դժվար թե որևէ հստակ փոփոխություն կլի այս հանդիպումից վերում է, առնվազն մեր ձեռքերում այն է, որ 1994 թվականից սկսած տարբեր բանակցային փաթեթներում եղել են նույնատ փոխադարձ զիջումների համակարգը, բայց մենք մինչ օրս 1 մետր տարածք չենք հանձնել բանակցային գործընթացի արդյունքում։ Այսինքն դե ֆակտո 94 թվականից մինչ օրս մենք պահպանում ենք Արցախը այն տարածքով, որ տարածքով որ ազատագրվել է։ Եվ այնտեղ ապրում է մեր բնակչությունը։ Սա է մեր հիմնական ձեռքբերումը բանակցային գործընթացի այս խաղերի ընթացքում, այն որ մենք առնվազն այսքան տարի դե ֆակտո այդ ամենինչը պահպանել ենք եւ այս տրամաբանությունը նաեւ ենթադրում է, որ առաջիկայում տեսանելի է ոչ տեսանելի ապագայում, եւս մենք կկարողանանք դե ֆակտո այդ տարածքները պահպանել։ Սա իհարկե դրովս ամբողջական հաջողություն չէ, հասկանալի է այդ իսկ պատճառով այդ ամենինչը պետք է զուգորդել Արցախի վերաբնակեցման, տնտեսական զարգացվածության, տարբեր միջազգային պրոցեսներին ներգրավելուն ուղված քայլերի հետ։ Այսինքն, եթե այդ ամենինչը չլինի, ապա դե ֆակտո պահպանությունը թե կուզ, ունենա ավելի նվազ դրական նշանակություն, քանի որ ժամանակային մեծ հատվածում մենք իրենց կզի չենք բնակչության աճով, տնտեսական աճով եւ ժամանակը արդեն կսկսի աշխատել մեր դեմ, ոչ թե մեր օգտին, դե ֆակտո կպահպանենք, բայց նաեւ հավանականությունը կավելանա, որ ենթադրյալ պատերազմի դեպքում ենթադրենք իրենք ավելի հեշտ կկարողանան տարածքներ գրավել։ Կամ եթե նույնիսկ պատերազմով չկարողանան տարածքներ գրավել, ապա բնակչությունը կդատարկվի այդ տեղից ամբողջությամբ, որովհետեւ չեն լինի այդ ապրելու պայմանները։ Այդ իսկ պատճառով այս ամենինչը պետք է զուգորդել Արցախի տնտեսական զարգացվածության հետ եւ այդ տարածքը առասարակ վերաբնակեցնելու ու զարգացնելու այդ ինչը արդեն մեզ ավելի մեծ բոնուսներ դուր կտա, այսինքն եթե տեսականորեն 20 տարի հետո մենք այնտեղ ունենանք ավելի շատ բնակչություն, ունենանք տնտեսության զարգաց աճ, հա ունենանք նորմալ պայմաններ բնակչության համար, ապա դա ավելի ուժեղացնի մեր դիրքերը